աշխարը անհանգստացած է գլոբալ տակացումով։ Բազմաթիվ բնապահպանական հասարակական կազմակերպություններ ճաճում են երկրի աղտոտվածության մասին, ինչը իր հերթին հանդիսանում է գլոբալ տակացման պատճառներից ամենագլխավորը։ Իսկ հիմա փորձենք գտնել իրական պատճառ։ Առաջին եւ երկրորդ աշխարհամարտերից հետո 1945 թվականին հիմնված միավորված ազգերի կազմակերպությունը մակը։ Հենց այդ ժամանակ հայտարարվեց նոր աշխարհակարգի մասին, որը գործում է մինչ օրս։ Նոր աշխարհակարգը բաժանվում է 4 մասի՝ վերահսկողներ, մատակարարներ, արտադրողներ եւ սպառողներ։ Ինչն է պետք վերահսկել։ Իհարկե առաջին հերթին էներգագիր երկրները, որոնք ապահովում են աշխարի գազն ու նավթը։ Գերագույն հրամանատարը Ամերիկայի միացյալ նահանգներն են քանի որ նրանց ազդեցության գոտում են գտնվում հիմնական գազանավթային երկրները։ Մասնավորապես Սաուդիան Արաբյան, Քուվեյթը, Միացյալ Արաբական Էմիրությունները, Քաթարը եւ այլն։ Այս շարքում են նաեւ մեր հարևանները, Ադրբեջանը եւ Իրանը։ Վերահսկել է պետք նաեւ ռեսուրսների արդյունահանումը, դրանց շահագործումն ու տրանսպորտային տեղափոխությունը։ Եվ հենց այս նպատակով ստեղծվեց Իսրայելը, Թայվանն ու Կորեան, առաջ եկան Աֆղանստան ու Պակիստանը։ հզորացավ Թուրքիան։ Բոլորն ունեն իրենց առանձնահատուկ դերակատարումը վերահսկման եւ տարանցման զոնաներում։ Սակայն 2022 թվականի դեկտեմբերի 13-ին ամեն ինչ գլխի վայր շուր եկավ։ Today we're here to talk about fusion, combining two particles into one. Last week At the Lawrence Livermore National Laboratory in California, scientists at the National Ignition Facility achieved fusion ignition. And that is creating more energy from fusion reactions than the energy used to start the process. It's the first time it has ever been done in a laboratory anywhere in the world. Ամերիկայի Միացյալ նահանգների էներգետիկայի նախարարությունը հայտարարեց առանցքային գիտական առաջընթացի մասին։ Պատմության մեջ առաջին անգամ հաջողվել է ջերմամիջուկային ռեակցիայի արդյունքում ստանալ 120 տոկոս օկտակար գործողության գործակից։ Այսինքն ռեակցիայի ստացված էներգիան 20 տոկոսով ավելի շատ է, քան դրա վրա ծախսվածը։ Ջերմամիջուկային էներգիան գազից, նավթից եւ քարացուխից մի քանի միլիոն անգամ արդյունավետ է։ Չունի արտանետում, չկա ռադիացիա, չկա ռադիոակտիվ աղբ, չի կարող ծառայել միջուկային զենքի ստեղծմանը եւ ամենակարևորը նյութերը ասպարեն ու էժան։ Ստացվում է որ գազանավթային պետությունների դարաշրջանը կարելի է համարել ավարտված։ Էլ պետք չի Իրանը, Արաբական երկրները, որպես վերահսկող կարգավորող Իսրայելն ու Թուրքիան, Աֆղանստանը, Պակիստանը, այդ թվում նաեւ Ադրբեջանը։ Իսկ Ռուսաստանի կարևորությունը ընդհանրապես զրոյանում է։ Միջուկային ռեակցիայի համար անհրաժեշտ է ընդամենը մեկ էլեմենտ Վոլֆրամ, որը հազվագյուտ է եւ որի լուրջ պաշարներ կան նաեւ Հայաստանում, մասնավորապես Սյունիքում։ Հիմա պարզ է դառնում, չէ, թե ինչի համար են պայքարում Թուրքիան, Ռուսաստանի դաշնությունը, Ադրբեջանը, Պակիստանը, Աֆղանստանը, Բելառուսը, միջին Ասիան, Իրանը եւ այլն։ Բոլորը վախենում են որ Հայաստանը կարող է դառնալ ոչ միայն խաչմերուկ տարանցման համար, այլ նաև մատակարար երկիր, այսինքն համալրել թելադրողների շարքը։ Եվ բոլոր աշխարհակաղաքական ռազմական գործընթացները պետք է դիտարկել նաև այս տեսանկյունից, ինչպես նաև այն, ինչ կատարվում է այսօր լաչինի միջանցքում։ Կհարցնեք, իսկ ինչ կապ ունի գլոբալ տակացումը այս ամենի հետ։ Ուղակի։ Օրինակ 2022 թվականի դեկտեմբերի 14-ին բրիտանական HSBC բանկը հայտարարություն է տարածել ար այն, որ էկոլոգիական եւ բնապահպանական նկատառումներից ելնելով դադարեցնում է նոր նավթահորերի ֆինանսավորումը։ Այսինքն հրաժարվում է նավթարդյունաբերության ոլորտից։ Սա ընդհանրը մեկ օրինակ, իսկ նման օրինակներ շատ կարճ ժամանակահատվածում շատանալու են։ 
Bolor bana pahpana kan kazma kirkutsun nere varın kostum en global takatsman masin unen mekne patak. Çünkü gortadel naftayın yerken neri vara, yev aşkarin hamuzel te iper artanetun neriz aktotvum ey yerkir molorakı, yev teviye unenum markutsan hamar gortan içere huyt. Varyanun ne global takatsun. Ayo, benutsune çıkarlı aktotel. Sakayın ays şagarşitak antanum e nor business valorti tega yev dera başkum. Հետևեք միջազգային իրադարձություններին, դրանք անմիջական օր են կապուն են աշխարհում կատարվող պրոցեսների հետ։ Իսկ քաղաքականությունը այդ գործընթացների միայն երևացող մասն է։